ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എ സെവൻറ്റീൻ സെഗ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡേസ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡേസ് ആണ് പക്ഷേ പല ആളുകളും ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണാറുണ്ട് വളരെ ഈസിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സെഗ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് അപ്പോൾ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത ഏരിയാസ് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ അത് മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഈ സെഗ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ എന്താണ് സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് നമ്മൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ബിസിനസ്സുകളെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു പെൻ മാനുഫാക്ചറിങ് എൻറ്റിറ്റി ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത് മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മളെ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഐ ടി സിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് എത്ര ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ്സുകൾ അവർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ എത്ര ലൈൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ഐറ്റംസ് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റ് ആ അത്തരം എന്താണ് ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും പ്രൊഡക്റ്റ് വൈസ് ഇനി നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് വൈസ് തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ ഏരിയ വൈസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെഗ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ ഓരോ ഏരിയ ഇപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതും തമിഴ്നാട്ടിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ റിസ്ക്കും റിവാർഡും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അവിടെ ഉള്ള നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യാനുള്ള റിസ്ക്കും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേണും തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ബേസിസിലുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ സെഗ്മെൻറ്റുകളായിട്ട് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസസിൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് നേച്ചർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പെൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിനെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റുകളായിട്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പെന്നിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ ടോപ്പിൻ്റെ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ് ഇങ്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് അതിന് നിബ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ മറ്റു ബോഡീസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന മറ്റു സെഗ്മെൻറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ ടൈപ്പ് ഓർ ക്ലാസ് ഓഫ് കസ്റ്റമർ ഫോർ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസസ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസസിനുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിന് അവരുടെ ക്ലാസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് വാച്ചിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് വാച്ച് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ലേഡീസിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് വാച്ച് വാച്ചസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ യൂത്തിനുള്ളതുണ്ട് മിഡിൽ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര യങ് ഓൾഡ് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏത് കസ്റ്റ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കസ്റ്റമർ ആണ് അവർ അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സെഗ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെത്തേഡ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് അതിന് പ്രൊവൈഡ് സർവീസസ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ബേസിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സെഗ്മെൻറ്റുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊന്നും അത്രത്തോളം റെലവെൻ്റ് അല്ല ബട്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്മൾ എ എസിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് ഇത്തരം പാരഗ്രാഫുകൾ നിങ്
എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം എങ്ങനെ സെഗ്മെൻ്റ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം ഓക്കെ പിന്നെ റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെൻറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എ എസ് സെവൻറ്റീൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസിന് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരും ദെൻ ആ ഗൈഡ് ലൈൻസിലേക്ക് പോയിട്ട് നമുക്ക് സെഗ്മെൻറ്റ് റവന്യൂ എന്താ സെഗ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എന്താണ് സെഗ്മെൻറ്റ് അസെറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് അവസാനത്തേക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഐഡൻറ്റിഫൈങ് റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാലും ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് റവന്യൂസിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഓക്കെ ഓക്കെ അവിടുന്ന് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ റവന്യൂസ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള റവന്യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ നോക്കണം ഇന്റേണൽ നോക്കണം ആൻഡ് എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റവന്യൂ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ റവന്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്നിട്ട് ഇന്റേണൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടലും തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് പി ക്യു ആർ എസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് എക്സ്റ്റേണൽ മാത്രം എടുക്കരുത് ഇന്റേണൽ മാത്രം എടുക്കരുത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ എടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് അതിന്റെ ത്രഷോൾ ലിമിറ്റ് എത്രയാണ് ത്രഷോൾ ലിമിറ്റ് ഇതിന് എല്ലാത്തിനും ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് ഈ എന്തിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ റവന്യൂ എല്ലാം ആദ്യം എടുക്കുന്നത് എല്ലാ സെഗ്മെന്റുകളുടെയും റവന്യൂന്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കും അതിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓർ മോർ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓർ മോർ അപ്പൊ ഇവിടെ മൊത്തം റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെഗ്മെന്റിന്റെ ടെൻ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അത് റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് വരുമോ അതിന്റെ റവന്യൂ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ടെൻ ആണെങ്കിൽ അത് റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് വരുമോ വരും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓർ മോർ ടെൻ പെർസെന്റേജോ അതിൽ കൂടുതലോ ഓക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ടെൻ ആണെങ്കിലും വരും ഇനി എന്താണ് ഇനി ടെൻ പോയിന്റ് വൺ ആണെങ്കിലും വരും ബട്ട് എന്ത് ചെയ്തില്ല നയൻ പോയിന്റ് നയൻ ആണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യില്ല റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് വരില്ല ഏത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ റവന്യൂന്റെ കാര്യമാണ് പറയണത് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റവന്യൂ ബേസിസിൽ റവന്യൂ ആണെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇന്റേണൽ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ എക്സ്റ്റേണൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെയും ട്രാൻസാക്ഷൻ വിത്ത് അതർ സെഗ്മെന്റ്സ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം എക്സ്റ്റേണൽ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇന്റേണൽ ആ ഇന്റേണൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച എന്താണ് വിത്ത് അതർ സെഗ്മെന്റ് ഞാൻ എഴുതിയ സമയം കളയുന്നില്ല വിത്ത് അതർ സെഗ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും വിത്ത് അതർ സെഗ്മെന്റ് ഈ അതർ സെഗ്മെന്റിന് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റേണൽ എന്ന് ഉദ്ദേശം അത് തന്നെയാണ് ബട്ട് നിങ്ങൾ സ്പെസിഫിക്കലി മനസ്സിലാക്കുക സെഗ്മെന്റ് വിത്തിൻ വിത്തിൻ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ അതല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ സെഗ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ തന്നിട്ട് റവന്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ പെർസെന്റേജിന്റെ കമ്പ്യൂട്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഷന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്ക് നാല് മാർക്ക് കിട്ടാൻ പോവാണ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യരുത് മനസ്സിലാക്കുക ഇന്റേണൽ ആണെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ ആണെങ്കിലും വിത്തിൻ സെഗ്മെന്റ് ആണെന്ന് ടോട്ടൽ എന്തുണ്ടാവും റവന്യൂ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കും ഇനി റവന്യൂ എന്താണെന്ന് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് മുകളിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ ഏസിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുള്ളൂ ടെൻ പെർസെന്റേജ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെങ്കിലും ടെൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് ആദ്യം നോക്കേണ്ട എന്താണ് റവന്യൂ നോക്കി ദെൻ അടുത്ത എന്താണ് സെഗ്മെന്റ് റിസൾട്ട് സെഗ്മെന്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല പ്രോഫിറ്റും ലോസും ഓക്കെ അതാണ് സെഗ്മെന്റ് റ
എയ്റ്റി ക്രോർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ എന്നിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് നോക്കണം എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ടെൻ അപ്പൊ എത്രയുണ്ട് വൺ തേർട്ടി ആണ് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് അതിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ ആണ് അപ്പൊ തേർട്ടീൻ എന്ത് ഇത് റിപ്പോർട്ടബിൾ ആവില്ല ഇത് റിപ്പോർട്ടബിൾ ആയി ഇത് റിപ്പോർട്ടബിൾ ആയി ഇനി ഇത് നമ്മൾ നോക്കുക എത്ര ലോസ് ഉണ്ട് ടെൻ പ്ലസ് തേർട്ടി എത്ര ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ഉണ്ട് അതിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അതിന്റെ ഇൻറ്റു ടെൻ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഉണ്ടാവും ഫോർ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇത് റിപ്പോർട്ടബിൾ ആയി ഇത് റിപ്പോർട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാ റിപ്പോർട്ടബിൾ ആവാത്തത് റിപ്പോർട്ടബിൾ ആവാത്തത് ഏതാണ് പി മാത്രമാണ് നേരെ മറിച്ചത് നിങ്ങൾ കമ്പയിൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും വൺ തേർട്ടി ഇതെന്താണ് ഫോർട്ടി മൈനസ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും നയൻറ്റി ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പൊ അതിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക നയൻ ആണ് കിട്ടുക അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്താവും റിപ്പോർട്ടബിൾ ആവും അത് തെറ്റാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് വേറെ ലോസസ് വേറെ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കും സെഗ്മെന്റ് ആസെറ്റ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓർ മോർ ഓഫ് ഓൾ ടോട്ടൽ സെഗ്മെന്റ് ആസെറ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഇതിനോട് കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് എടുത്തു ഈ മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ട് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് എടുത്തു അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എക്സ്റ്റേണൽ റവന്യൂ ഉണ്ടല്ലോ ഇന്റേണൽ അല്ലാത്ത എക്സ്റ്റേണൽ റവന്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ റവന്യൂസ് എല്ലാം ടോട്ടൽ ഇത് നോക്കാം റവന്യൂസ് എല്ലാം ടോട്ടൽ എക്സ്റ്റേണൽ റവന്യൂ കണ്ട് കണ്ടെത്താം ടോട്ടൽ എക്സ്റ്റേണൽ റവന്യൂ കണ്ടെത്തി നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെന്റ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഇപ്പൊ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ ഏതൊക്കെ സെഗ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയിരുന്നത് ഇത്രയും റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെന്റ്സ് ഇല്ലേ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും എക്സ്റ്റേണൽ ഇത് എന്ത് മാത്രമാണ് എക്സ്റ്റേണൽ റവന്യൂന്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കാം ടോട്ടൽ എക്സ്റ്റേണൽ എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടബിളിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ റവന്യൂന്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കാം ഇത് ഈ ടോട്ടലിന്റെ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓർ മോർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓർ മോർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തതിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ സെയിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ എക്സ്റ്റേണൽ സെയിലും എടുത്തു നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ എക്സ്റ്റേണൽ സെയിലിന്റെ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓർ മോർ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ ഈ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടബിൾ അല്ല എന്ന് മാറ്റി വെച്ച സെഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓർ മോർ ട്രഷ് ഹോൾഡ് ലിമിറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓർ മോർ ട്രഷ് ഹോൾഡ് ലിമിറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാത്ത സെഗ്മെന്റ്സുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഏത് വരെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ത്രഷ് ഹോൾഡ് ലിമിറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നോ രണ്ടോ സെഗ്മെന്റ്സുകൾ അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും തിരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെന്താണ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ ഈസി ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അതിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് അപ്പോൾ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് പെർസെന്റേജ് ആണ് നിങ്ങൾ മറക്കും ഓർക്കാനുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം ടെൻ പെർസെന്റേജ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടെൻ പെർസെന്റേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഏതൊക്കെ റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെന്റ് നോക്കാം അതിൽ എക്സ്റ്റേണൽ മാത്രം അവിടെ ഇന്റേണൽ എടുക്കരുത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നോക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സ്റ്റേണലും ഇന്റേണലും എടുത്തിട്ടാണ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് കണ്ടെത്തിയത് ബട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് നോക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് എന്ത് മാത്രം എടുക്കുള്ളൂ എക്സ്റ്റേണൽ റവന്യൂ മാത്രം എടുക്കുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എക്സ്റ്റേണൽ റവന്യൂ എടുക്കുക ടെൻ പെർസെന്റ് സോറി സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കവർ ചെയ്
ഈ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത അസെറ്റ് കൂടി സെഗ്മെന്റ് അസെറ്റിൽ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ലാബിലിറ്റിയിൽ കുറച്ച് കാര്യം കൂടി പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലിയും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണതും ഇത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റോ അതല്ലെങ്കിൽ പേഡ് ചെയ്ത എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ലാബിലിറ്റിയും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കേണ്ടി വരുന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതൊന്നും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല ബട്ട് ഒരു ഫോർ യുവർ നോളജ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതൊന്നും ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എക്സാം പേർപ്പസിന് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ത്രഷോൾ ലിമിറ്റ് എങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എട്ട് മാർക്കോ അഞ്ചു മാർക്കോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ആൻസർ എഴുതിയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാറ്റേണും കൂടി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇല്ലുസ്ട്രേഷനോട് കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല സെഗ്മെൻറ്റ് അസെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് റവന്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് സോറി റിസൾട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് റവന്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് മൊത്തം സെഗ്മെൻറ്റ് റവന്യൂ എത്രയാണ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ലാക്ക് ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഏതൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇത് റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് റിപ്പോർട്ടബിൾ അല്ല റിപ്പോർട്ടബിൾ അല്ല റിപ്പോർട്ടബിൾ അല്ല റിപ്പോർട്ടബിൾ അല്ല ഓക്കെ ഇനി സെഗ്മെൻറ്റ് റിസൾട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് സെഗ്മെൻറ്റ് റിസൾട്ട് നോക്കി പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത് ഒരിക്കലും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ സെഗ്മെൻറ്റ് റിസൾട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് എത്ര ലോസ് എത്ര നോക്കണം പ്രോഫിറ്റ് എത്ര വരുന്നത് എല്ലാവരും കാൽക്കുലേറ്റർ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കും ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി എടുത്തു ടെൻ എടുത്തു ടെൻ എടുത്തു ദെൻ തേർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി എന്തുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതെന്തായി റിപ്പോർട്ടബിളായി ഇത് റിപ്പോർട്ടബിളായി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കണം നമ്മൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓർ മോർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് അറിയാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈ ടെൻ എടുക്കില്ല ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ കൂടുതലാണ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് എടുക്കാതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് റിപ്പോർട്ടബിളായി ഇത് റിപ്പോർട്ടബിളായി ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് റിപ്പോർട്ടബിളായി ഇനി ലോസസ് മാത്രം എടുക്കുക ലോസസ് എത്ര ഉള്ളത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണുള്ളത് അല്ലേ ലോസസ് എത്ര ഉള്ളത് വൺ നയൻറ്റി ആൻഡ് ടെൻ അപ്പം എന്താണ് ലോ ലോസസ് എന്താണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പം എന്തുണ്ടാവും ട്വൻറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാൻ അപ്പോൾ ഇത് വരും ഇതെന്ത് ചെയ്യില്ല റിപ്പോർട്ടബിൾ അല്ല ഓക്കെ ഇനി സെഗ്മെൻറ്റ് അസെറ്റ് ടോട്ടൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് തൗസൻഡ് സോറി ടു ടു ട്വൻറ്റി സോറി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് റിപ്പോർട്ടബിളായി 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 ഇതും റിപ്പോർട്ടബിളായി ഇതും റിപ്പോർട്ടബിളായി ഇതെന്തല്ല റിപ്പോർട്ടബിൾ അല്ല ബട്ട് ഇനി നോക്കാം ഇവിടെ എല്ലാ ഇവിടെ എന്താണ് ഇതെല്ലാം ഓർ 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 എന്നല്ല ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ് എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യിക്കണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കാം ഇത് ഇതിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടിക്ക് വന്നിട്ടില്ലേ റിപ്പോർട്ടബിൾ 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 ക്യൂ എന്താണ് റിപ്പോർട്ടബിൾ ആ കാരണം എന്താ സെഗ്മെൻറ്റ് അസെറ്റ് പ്രകാരം റിപ്പോർട്ടബിളായി ഇതെന്താണ് റിപ്പോർട്ടബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പി എ ഇ എന്താണ് ഈ എമ്മും എന്നും ഓയും പിയും ക്യൂവും ആറും എന്താണ് റിപ്പോർട്ടബിൾ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സുഖമാണ് ഇനി ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതുമെന്നുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതും കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈസിയാണ് ആസ് പെർ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണേ ആസ് പെർ എ സെവൻറ്റീൻ സെഗ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എ ബിസിനസ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഓർ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ സെഗ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആസ് പെർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സെഗ്മെൻറ്റ് ആസ് എ റിപ്പോർട്ടബിൾ സോറി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആസ് എ റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇഫ് എന്താ പറയണത് റവന്യൂ റവന്യൂ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റവന്യൂ ബേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റിപ്പോർട്ടബിൾ സെഗ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് മറ്റേ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഏത് കമ്പൈൻഡ് റിസൾട്ട് കമ്പനി ഓക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു റവന്യൂ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റവന്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്
ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റൂലേ പഠിക്കുക ലൈഫിൽ ഡ്രീംസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു